നമസ്കാരം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ സിദിഖ് നടി ബിന്ദു പണിക്കർ എന്നിവരെ വിസ്തരിക്കുന്നത് മാറ്റിവെച്ചു പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വിസ്താരം മാറ്റിയത് ബിന്ദു പണികരെ മറ്റന്നാൾ വിസ്തരിക്കും സിദ്ദിഖിനെ വിസ്തരിക്കുന്ന തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു നടി ഭാമയുടെ സാക്ഷി വിസ്താരം ഇന്നലെ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു മൊഴി നൽകാനായി ഭാമ രാവിലെ കൊച്ചിയിലെ കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ അസൌകര്യം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിസ്താരം മാറ്റിവെച്ചത് മാർച്ച് പതിമൂന്നാം തീയതിയിലേക്കാണ് വിസ്താരം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പലതുമാണ് വിചാരണയ്ക്കിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിവേഗ വിചാരണ എന്ന ലക്ഷ്യം തെറ്റുന്നുവെന്ന സംശയമാണ് ഇതെല്ലാം ഉയർത്തുന്നത് നേരത്തെ കേസിൽ ഇടവേള ബാബു മൊഴി മാറ്റിയിരുന്നു റിമിറ്റോമിയും ദിലീപിനെതിരെ മൊഴി മാറ്റാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു എന്ന നിലപാടാണ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം തന്നെ കേസിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും സജീവമാണ് ഇതിനിടെയാണ് സിനിമാക്കാർക്കിടയിൽ മഞ്ജു വാര്യരുടെ വിസ്താരവും ചർച്ചയാവുന്നത് നടിയെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ ദിലീപിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് മഞ്ജു മൊഴി നൽകിയിട്ടില്ല മറിച്ച് അവരുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് മഞ്ജു പറഞ്ഞത് കാവ്യയുമായുള്ള ദിലീപിന്റെ ബന്ധം താൻ അറിഞ്ഞത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയിലൂടെയാണെന്നാണ് മഞ്ജു പറഞ്ഞത് ഇതിനിടെ തന്റെ കേസിൽ മൊഴി മാറ്റി പറയാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്ന സൂചനകളും മഞ്ജു പങ്കുവെച്ചുവെന്നാണ് സിനിമാക്കാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായത് ദിലീപിനൊപ്പമുള്ള തന്റെ മകളെ കൊണ്ട് ഫോണിൽ വിളിപ്പിച്ചുവെന്ന് മഞ്ജു പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് സിനിമാക്കാരും പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സാക്ഷിയെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതിന് മകളെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുക്കണമോ എന്ന ചോദ്യം കോടതിയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു ഇതോടെ മഞ്ജു വിയർത്തു എന്നാണ് സിനിമാക്കാരും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മകളെ കേസിലേക്ക് ഈ അമ്മ എന്തിനു വലിച്ചിഴിച്ചു എന്ന ചർച്ചയാണ് ഇവർ ഉയർത്തുന്നത് റിമിറ്റോമിയും ഇടവേള ബാബുവും കൂറുമാറിയതോടെ ദിലീപ് ക്യാമ്പിൽ വീണ്ടും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് മഞ്ജു വാര്യരെ വിചാരണ കോടതി എടുത്തിട്ട് കുടഞ്ഞു എന്നും മകളെ കൊണ്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്കിൽ മകളെ കൂടി പ്രതി ചേർക്കട്ടെ എന്ന് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു എന്നും അടക്കമുള്ള ചർച്ചകളും ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് പുതിയ തലം നൽകുന്നുണ്ട് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിചാരണ മുറുകുമ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന സൂചന പുറത്തുവിട്ട ദിലീപും സംഘവും ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് സാക്ഷി വിസ്താരം വൈകുന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് രാമൻപിള്ളയുടെ ഇടപെടലുകൾ ദിലീപിന് തുണയാകുമെന്നും താരം കുറ്റവിമുക്തി നേടുമെന്നും ദിലീപ് അനുകൂലികൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇടവേള ബാബുവിന്റെ മൊഴിമാറ്റമൊന്നും കേസിൽ സ്വാധീനിക്കില്ല എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ പക്ഷം ഗൂഢാലോചനയും കുറ്റകൃത്യവും കോടതിയിൽ തെളിയുമെന്നും പ്രതികളെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അവരും പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള ദിവസം കലൂരിലെ കോടതി മുറിയിൽ നടക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകും ദിലീപിന്റെ കരിയറിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി അത് മാറുകയും ചെയ്യും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട് എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനുണ്ടായിരുന്ന വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ മൊഴിയെടുക്കുന്നത് ദിലീപ തന്നെ അവസരങ്ങൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നതായി ആക്രമിത്തിനിരയായ നടി നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഭാമയെയും സാക്ഷിയാക്കിയത് കേസിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷിയായിരുന്ന എ എം എം എയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വിസ്താരത്തിനിടെ കൂറുമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ നിന്ന് ബാബു പിന്മാറുകയും ചെയ്തു ദിലീപിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ഇടവേള ബാബുവിന്റെ കൂറുമാറ്റവും നടന്നത് സാക്ഷി കൂറുമാറിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യം വിചാരണ കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു കേസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സാക്ഷി കൂറുമാറുന്നത് റിമിറ്റോമി പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോടതിയിൽ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ ദിലീപിന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി എന്നാണ് കോടതിയെ റിമി അറിയിച്ചത് എന്നാണ് സിനിമാക്കാർക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്